。はい。えー、今日はね、リンゴを描いてみようと思うんですけども、でもね、普通に描くんじゃなくて、皮を剥いてね、描いてみますね。はい。こんな感じです。どうでしょう。はい。では、ね、ちょっと配置と、ざっとした形をまず描きますね。こうだよね。そしてここにナイフです。後ろをね、ちょっと縦長の壺にね、白いこうドライフラワーをね、配置してみます。ね、素敵でしょこんな声だよね。皮を剥いた感じ。さあ。ではまずこのねリンゴのねこの実の部分からですいつもの通りもう絵の具をねこうはみ出すような感じでねえー、のびのびととにかくもう、えー、繰り返し言うだけどもね透明水彩の面白さってのはこういうところにあるんだよねとにかく水の力でもう偶然性をも生かしながらねやってみるということですねもう柴崎も長い間油絵などもね描いてきてるんですけどもやっぱりこの透明水彩っていうのはもう本当に魅力的な画材ですねもう不透明な画材は数々ありますけどももうそれとは全く別の次元のね画材ですでもその別の次元の画材のね面白さっていうかその可能性をねあなたのものにするためにはやっぱりこの絵の具のね特性を知るってこととやっぱり繰り返し描いてね友達になっていくってことですね。そうすると、もう、ね考えられないような可能性がね、そこに生まれてくるんだと思います。さあ、ここでね、思い切って暗い色を入れましたよ。リンゴをね、こう明るくね、描いてみたいから、壺。思いっきり暗くしましたそして床ですねはいさあここも床も暗く描くとこのほらリンゴの皮がねはっきりと浮かび上がったでしょうはいまた色を足していきましょうこうですねもう自然な感じに混色するっていうガリガリガリとね<笑>もう何でもあるものは使っちゃいましょうねはいさあこんなことを言ってるうちにほらナイフの形も見えてきましたね今日は寒いのでちょっとね厚着しててすいませんはいそれから後ろも思いっきり暗くしますねえそうすると、ムエアの対比が強まってね、もう、それぞれの要素がね、ぐっと見えてきますね。さあ、乾いたとこは少し濡らして、こうするとね、またこう、なんていうか、画面が生き返るっていうかね、また絵の具がこう伸び始めるんですね。さあ、ちょっと色を深くしましたよ。ドライフラワーに少し赤を置いていきましょう。そうすると、このリンゴとね、こう色の調和が美しくね、作ることができます。はい。ね、面白いですね。水彩っていうのは。こうタッチを生かしてだんだんねパターンを作っていきますはい
や、後ろですね。今度筆を割って、少しこう、板壁の質感を作りましょうか。こんなんですね。まあ、とにかく、こう、ちょっとこうかなって思いついたらね、いろいろ試しましょうね。ほら、どうですかだいぶリンゴとの調和は良くなってきたでしょね。こうやって、まあ、どんどん描いていくんですけども。でも、まあ、一度描いてみてね、描きすぎたらまた省略ですね。さあ、こう色塗ったんですけども、どうかなこれ、リンゴの皮のね、赤く見える部分。ここの布はあんまり描きすぎてはいけないですね。ざっと潰しちゃいましょう。さあ、床も見えてきたぞ。ね、こうやって、えー、少しね、暗すぎたり、ね、なんかなったら、水彩っていうのはこう絵の具を取ってしまえばいいんですね。何回もね、失敗を、まあ、重ねてもいいんですけど、とにかくいろいろやってみて、もう画材と友達になりましょうね。さあ、もうちょっと鮮やかな色でね、これ、ね、アピールしましょう。さあ、ナイフにも、ね、リンゴの色が映ってますよ。どうだろうこんな感じかな。さあ、ちょっとね、必要なところを書き起こします。ね、そしてリンゴのヘタをこう書いてまたリンゴのね皮の色をねちょっと鮮やかにしましょうねこっちは反射ですねさあどうかなうんねえ、だんだんこうまとまってきたでしょこう指でこすっちゃってね。柴<笑>崎はよくやるんですね。指でこするんですけど。はい。さあ、ねこう、ちょっとリンゴのね、細かい表情を加えて、床もね、こうやってまとめて、さあ、ではいらない線をね、鉛筆の線を消して、周りを剥がしてみます。どうだろう。はい、出来上がりです。はい、えー、書き上がりましたよ。ね、えー、今回は、リンゴをね、こう少し、皮を剥きかけた、そういう状態で、えー、書いてみたんですね。こう、まあ、リンゴは確かに、こう、形がね、まあ、ちょっと、一個だけでは、あの、物足りないね、えー、感じもしますね。そういう時、このようにこう、一工夫してみると、もう、ずっと変化が飛んで、面白いでしょね。えー、まあ、こんなこともあるんだというよね。えー、あなたに、少しでもね、えー、参考になれば、えー、柴崎もとても嬉しいです。はい。えー、今回も、えー、最後までね、見てくださって本当にありがとうございました。またすぐにお会いしましょうね。はい。それではまた。
かがでしたかチャンネル登録もよろしくお願いいたします。